ఇప్పుడు మనం ఈ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్ని డిస్కస్ చేద్దాము సో ఎన్ వాల్యూ కనుక ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ రోజు ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి ఫస్ట్ రోలో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ డిస్ప్లే చేయాలి సెకండ్ రోలో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ డిస్ప్లే చేయాలి థర్డ్ రోలో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ డిస్ప్లే చేయాలి ఫోర్త్ రోలో ఫైవ్ ఫోర్ డిస్ప్లే చేయాలి ఫిఫ్త్ రోలో ఫైవ్ డిస్ప్లే చేయాలి సో ప్రోగ్రామ్ డిస్కస్ చేస్తూ మనం లాజిక్ని నేర్చుకుందాము సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మనకి టూ ఫర్ లూప్స్ కావాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి బికాస్ ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎస్టీడిఐఓలో ఉంటాయి తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేయాలి సో ఇంటి మెయిన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ రోస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఫోర్త్ రో ఫిఫ్త్ రో మీకు కావాలంటే అన్నీ డిక్లేర్ చేసి రీడ్ చేసుకొని సో రన్ టైంలో మీకు ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ ఇవ్వచ్చు టెన్ ఇస్తే టెన్ రోస్ ప్రింట్ అవుతుంది త్రీ ఇస్తే త్రీ రోస్ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ రెండు ఫర్ లూప్స్ కావాలి సో ఆ రెండు ఫర్ లూప్స్ మీద ఆపరేషన్ కోసం ఐ అండ్ జే అని చెప్పి రెండు వెరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాము సో మనకి ఇక్కడ రెండు ఫర్ లూప్స్ కావాలి సో ఈ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ని ఏమంటాం అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఫర్ లూప్ అంటాము ఆ వేరీ అందులో మనం ఐ అనే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాము సెకండ్ ఫర్ లూప్ని ఏమంటాం అంటే ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫర్ లూప్ అంటాము అందులో ఆపరేషన్ కోసం జే అనే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ మనం ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫర్ లూప్లో వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ రో తీసుకుంటే ఏం డిస్ప్లే చేస్తున్నాము ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అంటే వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది ఇలా వాల్యూ కనుక చేంజ్ అవుతూ వస్తే మనం ఏం చేయాలి అంటే జే ప్రింట్ చేయాలి అలా కాకుండా వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకుండా సింపుల్గా ఇట్లానే ఉందనుకోండి అన్నీ ఫైవ్సే ఉన్నాయి తర్వాత అన్నీ ఫోర్సే ఉన్నాయి ఇలా వ్యా నెక్స్ట్ అన్నీ త్రీసే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అన్నీ టూసే ఉన్నాయి అన్నీ వన్సే ఉన్నాయి ఇలా వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకుండా కానిస్టెంట్గా ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే అవుటర్ మోస్ట్ లూప్లో ఉన్న వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే బట్ ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం ఇన్నర్ మోస్ట్ వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేయాలి సో ప్రింట్ అవుట్ పర్సంటేజ్ డి కామా జే ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో అప్పుడు స్లాష్ అని డిస్ప్లే చేయండి సో దట్ ఫస్ట్ రో తర్వాత సెకండ్ రో డేటా అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది సో ప్రింట్ అవుట్ స్లాష్ అని నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ ఫర్ లూప్ని క్లోజ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇంటి మెయిన్ రాసాము రిటర్న్ జీరో రాయండి బికాస్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కనుక సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సీరో జీరో అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి సో రిటర్న్ జీరో మెయిన్ ఫంక్షన్ని క్లోజ్ చేసాము ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ యొక్క లాజిక్ మీద ఫోకస్ చేద్దాము ఇక్కడ ఫస్ట్ రో దేంతో ప్రింట్ అయింది ఫైవ్తో డిస్ప్లే అయింది సెకండ్ రో ఫైవ్ థర్డ్ రో ఫైవ్ అంటే ఎవ్రీ రో అనేది ఫైవ్తో స్టార్ట్ అయింది వాట్ ఈస్ ఫైవ్ ఫైవ్ మీన్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ కాబట్టి ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఓకే బికాస్ ఇక్కడ మనం జేన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం సో జేలో ఇనిషియల్గా ఫైవ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో ఫైవ్ నుంచి వన్ వరకు డిస్ప్లే అయింది అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో ఐ వాల్యూ ఎంత వన్ సెకండ్ రోలో ఫైవ్ నుంచి రెండు వరకు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే సెకండ్ ఇటరేషన్లో ఐ వాల్యూ ఎంత టూ అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో ఐ వాల్యూ వన్ నెక్స్ట్ ఐలో టూ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఐ ప్లస్ ప్లస్ అలా ఎంతవరకు రిపీట్ చేయాలి ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే లాస్ట్ రోలో ఫైవ్ వరకు రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి ఈ వన్ అంటే ఏంది ఐ యొక్క వాల్యూ ఫైవ్ నుంచి టూ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి టూ అంటే ఏంది ఐ యొక్క వాల్యూ అంటే కండిషన్ ఏంది జే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ తర్వాత ఏం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత త్రీ త్రీ తర్వాత టూ టూ తర్వాత వన్ అంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఏం చేయాలి జే వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేయాలి సో జే మైనస్ మైనస్ సో ఇది ప్రోగ్రామ్ మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క లాజిక్ కరెక్టో కాదో మనం ట్రేస్ చేసి చూద్దాము సో ఎన్లో ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఉంది ఫర్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఐలో వన్ ఉంది వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ సో కాబట్టి బాడీ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఈ ఫర్ లూప్ యొక్క బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే జేలో ఫైవ్ ఉంది నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐలో ఎంత ఉంది వన్ ఉంది ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ సో ప్రింట్ అవుట్ పర్సంటేజ్ డి కామా జే సో ఫైవ్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ జే మైనస్ మైనస్ ఇప్పుడు జేలో ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్
కాబట్టి బాడీ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో జేలో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది మనకి వాల్యూ ఎన్ నెక్స్ట్ జే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐలో ఎంత ఉంది టూ ఉంది ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ సో ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి కమ జే ఫైవ్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ జే మైనస్ మైనస్ జే విల్ బికమ్ ఫోర్ ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ సో ఫోర్ విల్ బీ ప్రింటెడ్ నెక్స్ట్ జే మైనస్ మైనస్ జే విల్ బికమ్ త్రీ త్రీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ త్రీ విల్ బీ ప్రింటెడ్ నెక్స్ట్ జే మైనస్ మైనస్ జే విల్ బికమ్ టూ టూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ సో టూ విల్ బీ ప్రింటెడ్ నెక్స్ట్ జే విల్ బికమ్ వన్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ లూప్ నుంచి బయట ఇక్కడ నుంచి బయటకు వస్తుంది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్లేస్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో బయటకు వస్తుంది ప్రింట్ అప్ స్లాష్ అని పెట్టగానే కర్సర్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఐలో త్రీ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ నుంచి త్రీ వరకు డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐలో ఫోర్ వస్తుంది సో ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐలో ఫైవ్ వస్తుంది ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ వరకు అంటే ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది కరెక్టో కాదో మనం సిస్టంలో ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెక్ చేద్దాము ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ చూద్దాము సో ఫస్ట్ ఎస్టీడీఐఓ డాట్ హెచ్ని ఇంక్లూడ్ చేశాము నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాము సో ఎన్ వాల్యూ ఫైవ్ సపోజ్ మీకు ఎయిట్ రోజు డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి ఎయిట్ అని పెడుతున్నాము తర్వాత ఐజే అవుటర్ మోస్ట్ లూప్ అనేది వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ వరకు వెళ్తుంది ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ అనేది ఎన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఐ వరకు వెళ్తుంది తర్వాత జే వాల్యూ డిస్ప్లే చేశాము కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు న్యూ లైన్ డిస్ప్లే చేశాము ఇప్పుడు మనం కంపైల్ చేద్దాము సో కంపైల్ చేశాము నెక్స్ట్ రన్ చేద్దాము ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాము సో ఎండ్లో ఎయిట్ ఇచ్చాము కాబట్టి ఏమైంది ఎయిట్ నుంచి వన్ వరకు డిస్ప్లే అయింది అలా కాదు మీకు కావాలంటే మీరు రీడ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఎండ్లో ఫైవ్ ఇచ్చాము అనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది ఫైవ్ నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది ఫైవ్ టూ వన్ ఫోర్ టూ వన్ ఆ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది సో చూస్తే చూసారు ఫైవ్ టూ వన్ తర్వాత ఫైవ్ టూ టూ ఫైవ్ టూ త్రీ ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ అలా డిస్ప్లే అయింది సో దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో మీరు ఈజీగా దాని నుంచి రిక్యూ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ